friends, welcome to Ahilu Arts channel. Nanda Uma. In this video, we will see how to beautiful baby mittens. This is 0 to 6 months size. I have a lot of mittens in the store. I have a lot of mittens in the store. I have a lot of mittens in the store. I have a lot of mittens in the store. So, we will make this one. I have a lot of mittens in the store. I have a lot of mittens in the store. ஒரு எந்த கலர் யூஸ் செகண்ட் கலரோ அதே கலரில் தான் இந்த செயின் நாட்டும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் கலரே யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் உங்கள் இஷ்டம் தான் சரிங்களா ஸோ இப்போது இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நான் குழந்த சைஸில் பண்ணுறேன்றனால த்ரீ ப்ளை ஆன் எடுத்திருக்கேன் ஃபோர் எம்எம் ஹூக் யூஸ் பண்ணிக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப தின்னான யானை அதனால் ஃபோர் எம்எம் ஹூக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் வந்து மூணு வயசு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு குழந்தைங்களுக்கு பண்ணணும்னா நீங்கள் இதே பேட்டர்ன் இதே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிச்சஸை फोर प्लाई ऑन यूज़ पनी फाइव एमएम हुक फाइव पॉइंट फाइव एमएम हुक यूज़ पनी कुड़ा पन ला अपने ये वंदा अद पेर साधा वालों सरिंगा इले नालु ना इधे निंगे इप्परी ये यूज़ पन रिंगे ना ये प्री इंक्रीस पन रहते अब डीन ना सोल रहे सरिंगा ये प्री इन इतना राउंड को निंगे इंक्रीस पन ला अब डीन सोली नाम Indonesia हाफ डबल क्रोशे पोड़ा, सरिंगला, सो वन, रेंड, मून, इन द टेल एंड अब वंदे पात वच कोंगा इधर उल्ला उठा दिया, याना इधर इल के इल के था नमल को वंदे द सर्कल चिन्ह दाहूं, सो इधर पे में पेरो सावे वच कोंगा, सरिंगला, मून, नाल अंजे आर एल एट उम्बोध पत्त किंगला तो पत्ते स्टिची ना पोड़ क्या है इंपोर्ट की दवान दे टाइटा इल्ल तीन है ना उंगल को इन द सर्कल वंदे क्लोज आये रों इप्पो फर्स्ट स्टिच चला स्लिप स्टिच पनों एप्पे मैं रंडे दे ही सेट वच्चे स्लिप स्टिच पनों गां दर रंडे वी आये हूँ सेट आप अदा ना मल्के गैप ये दो इरकाद कुन्जा टाइटा दा रखो याना ना मैं इप्पो इन द राउंड टाइट so, we will weave this as well. Let's count. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Now, we will increase the two rounds. We will increase the same way. What do we do? We will increase the same way. 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 So, we will increase the same way. 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 करेंगे ना आपने ज़ूम इन पढ़ने के लिए सो डेट उनकुल के पाकर तो कितने इज़ी आर को यंदा स्टिच मिस पनी रहती है निगे पहना है मात्री चिन्ना नूल्ला पोटिंग है अभी ना निगे स्टिच मिस पन रहता चांस रखे सो नल्ला गवन चे यंदा स्टिच मिस पन नाम है इरुवद स्टिच போடுங்கள். பருங்கள் நான் வந்து இந்த நூல வந்து இது பண்ணாம் வெட்டாம் அப்படியேதா உள்ள வச்சு விவின்
ஸோ ஒவ்வொரு ரவுண்டு முடியும் போது முடியும் போதும் கண்டிப்பாக கவுண்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஒரு ஸ்டிச் இப்போ ஒரு ரவுண்டில் ஒரு ஸ்டிச் மிஸ் ஆச்சுன்னா அடுத்த ரவுண்டில் ரெண்டு ஸ்டிச் மிஸ் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வரோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் பெட்டர் ஷுர் தென் சாரி அதனால் ஒரு ஒரு ரவுண்டு முடிஞ்சோடனே முடிஞ்சோடனே கண்டிப்பாக கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபது ஸ்டிச் இருக்குது ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் இது பாருங்கள் அந்த ரெண்டு வியையும் சேர்த்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ மூணாவது ரவுண்டு இன்க்ரீஸ் மூணாவது ரவுண்டு இன்க்ரீஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் போனதில் எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு போட்டோம் இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு அந்த மாதிரி போடுவோம் ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒன்று அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஸோ அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒன்று அடுத்ததில் ரெண்டு ஸோ இதே தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ரவுண்டை வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை ஸ்டிச் கிடைக்கும் முப்பது ஸ்டிச் கிடைக்கும் கரெக்டா ஸோ இதை நான் இதோட இன்க்ரீஸ் நிறுத்திடுவேன் நிறுத்திட்டு அடுத்த ரெண்டு ரவுண்டு இந்த பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு ரவுண்டு இன்க்ரீஸ் நிறுத்திட்டேன் இந்த நாலாவது அஞ்சாவது ரவுண்டில் வந்து எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச் தான் போடுவேன் ஸோ எனக்கு இந்த இது முடிகிற வரைக்குமே முப்பது ஸ்டிச் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு இந்த ரெண்டு ரவுண்டு ஃபோர் ஃபைவ் ரெண்டு ரவுண்டும் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச் போடுறேன் சரிங்களா இப்போது நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு ரவுண்டு கூட நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் நாற்பது ஸ்டிச் வரைக்கும் கூட நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அடுத்த ரவுண்டு எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம சாதாரணமாக பீனி பண்ணியிருக்க மாதிரி தான் இப்போ இந்த தேர்ட் ரவுண்டில் வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு அப்படி தான் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ ஃபோர்த் ரவுண்ட்லேயும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அதாவது மூணாவது எவ்ரி தேர்ட் ஸ்டிச்சில் வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அந்த மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு முடியும் போது நாற்பது ஸ்டிச்சு கிடைக்கும் பட் நான் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறதில்ல நான் முப்பது இன்க்ரீஸோடு நிறுத்திடுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பெரிய இப்போ குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு ரவுண்டு கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரவுண்டு முடிங்க முடிச்சுட்டு இன்னும் ரெண்டு ரவுண்டு இதே மாதிரி அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச் மட்டும் போட்டு ஃபோர் ஃபைவ் ரெண்டு ரவுண்டே முடிங்க அடுத்து இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஜாயின் பண்ணி எப்படி அடுத்த ரவுண்டு போடுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து அஞ்சு ரவுண்டு முடிச்சிருக்கேன் இப்போது புது கலர் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்கள் வந்து எனக்கு புது கலர் ஜாயின் பண்ணல நான் ஒரே கலரில் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேட்டனும் மாற்ற வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதே ஹாஃப் டபுள் குரோஷேவையே ஃபுல்லாக இன்னொரு எட்டு ரவுண்டு போடுங்க மொத்தம் மொதல் அஞ்சு ரவுண்டு போட்டிருக்கோம் இன்னொரு எட்டு ரவுண்டு போடுங்க டோட்டலாக உங்களுக்கு இங்கேருந்து பதிமூணு ரவுண்டு இருக்கணும் இங்கே வரைக்கும் சரிங்களா இல்லை நான் வந்து கலர் மாற்றுறேன் எனக்கு பேட்டனும் மாற்றலாம் ஃப்ளஸ்டர் ஸ்டிச்சே நான் போடுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் கலர் மாற்றுங்க இல்லை நீங்கள் ஒரே கலர்லேயே கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சும் போடுறேனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இந்த இதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த இதில் இருக்க லூப்பில் ஒட்டி எடுத்து செயின் ஒன் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு ஜாயின் தான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு டைலேண்டே செக்யூர் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ இதை இழுத்து டைட் பண்ணி சின்னதாக ஒரு முடிச்சு போடுங்க ரொம்ப டைட்டாக போடாதீங்க ரொம்பவும் லூஸாக போடாதீங்க என்ன இந்த இதை ரெண்டையும் வீவின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக ஒரு முடிச்சு போட்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்தே இது மேலே வைங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்த ரவுண்டு போடும்போது இதுவும் வீவின் ஆகும் சரிங்களா இப்போ யான் ஓவர் இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஹாஃப் டபுள் குரோஷியை தான் போட போகிறோம் சரிங்களா நான் அதான் முதலே சொன்ன மாதிரி இப்போது இங்கே ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இங்கே ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இந்த கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சுக்காக ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அப்புறம் இங்கே மொத்தம் நாலு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ அதனால தான் மொத்தம் எட்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேவே நீங்கள் போடுங்க பேட்டர்ன் மாற்றலைனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் சரிங்களா எதுக்காக வந்து நம்ம ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடு
அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டோம்னா அது ரொம்ப நிறைய போட வேண்டியது இருக்கும் இப்போ இங்கே அதில் அஞ்சு ரவுண்டு போட்டது இடத்துல அது வந்து ஒரு ஏழு எட்டு ரவுண்டு போட வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது இல்லையா அதுக்காக வேண்டி தான் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே நம்ம போடுறோம் சரிங்களா ப்ளஸ் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேவோட லுக்கே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் அந்த ரெண்டு டைலண்டே சேர்த்து வீவின் பண்ணிட்டேன் அதனால் அதுவும் செக்யூர் ஆகிரும் நம்ம வந்து கடைசியில் தேயிலண்டை வச்சுக்கிட்டு வெ வெட்டுவோம் வெட் வெட்டினோம்னா திரும்ப இது ஜாயின் பண்ணுறதுல வந்து கலண்டு வரும் அந்த ரிஸ்க்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம ஸ்டிச்சு போடும்போதே அதை வீவின் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா இப்போது எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் எதில் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கீங்களோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிச்சு தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் வரும் சரிங்களா இப்போ நான் முப்பது ஸ்டிச்சில் மு இன்க்ரீஸ் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா மூணாவது ரவுண்டில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா அப்போது எனக்கு கடைசி வரைக்குமே முப்பது ஸ்டிச்சு வந்துகிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா எங்கேயுமே நான் வந்து எந்த ஸ்டிச்சையும் மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக போட்டேன்னா எனக்கு முப்பது ஸ்டிச்சு தான் த்ரோ அவுட் த மிட்டன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ரொம் இன்னொரு முக்கியமான வித்தியாசம் என்னென்னா மிட்டன்ஸ் வந்து க்ளவுஸ் கிடையாது க்ளவுஸ் வேறு மிட்டன்ஸ் வேறு க்ளவுஸுங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு கட்டவரல் தம்பு இது வந்து தனியாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது க்ளவுஸு லைக் மற்ற நாலு விரலும் கூட சேமாக இருக்கலாம் தனித்தனியாக இல்லாமல் ஒரே தான் இருக்கலாம் பட் கட்டவரலுக்கு தனியாக இடம் இருந்ததுன்னா அது வந்து க்ளவ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க கட்டவரலுக்கு தனியாக இல்லை எல்லா விரலையும் ஒரே தான் தான் விடுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து மிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் வந்து குழந்தைக்கு பண்ணுறனால மிட்டன்ஸ் தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா கட்டவரல் ஓப்பனிங் இல்லை இல்லைங்களா நம்ம இந்த ஃபிங்கர்லெஸ் க்ளவுஸ்ன்னு சொல்லும்போது கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் தம் தம்பு ஓப்பனிங் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம் குரோக்கடையில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த லிங்க்கையும் ஷேர் பண்ணுறேன் அதில் தம்பு ஓப்பனிங் இருக்குன்றனால அதை வந்து மிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லாமல் க்ளவுஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் நல்லா கவனமாக பண்ணுங்கள் இது வந்து செயினு அதில் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் தான் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சுக்கே தனி டுட்டோரியல் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இதுலேயும் நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு செயின் டூ போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அதே ஸ்டிச்சில் யான் ஓவர் உள்ளேருந்து எடுத்து மறுபடியும் யான் ஓவர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்பை மட்டும் விட்டு எடுக்கிறேன் மறுபடியும் யான் ஓவர் உள்ளேருந்து எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்பை மட்டும் எடுக்கிறேன் இப்போது இந்த இதுக்கு மட்டும்தான் ரெண்டு தடவை மட்டும் உள்ளே விட்டு எடுக்கிறோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே செயின் டூ போட்டனால இது வந்து கிளஸ்டர் சைஸில் வந்துடும் இனிமேல் அடுத்தடுத்ததுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா இப்போ செயின் ஒன் போடுங்க அப்போ தான் வந்து இந்த கிளஸ்டரோடைய செக்யூர் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதுக்கு அந்த செயின் ஒன் போட்டதுனால இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஸோ யான் ஓவர் இப்போ வந்து நான் பாதி ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே தான் சரி பாதி டபுள் க்ரோஷே தான் போட்டிருக்கேன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகல இப்போது மறுபடியும் உள்ளேருந்து எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்பை விட்டு எடுத்துடணும் இப்போது மூணாவது தடவை ஏன் வந்து இதில் மூணாவது தடவை போடுறோன்னா இதில் வந்து அந்த செயின் டூ உள்ளே இல்லைங்களா ஸோ இந்த சைஸ்க்கே இதுவும் வரணுங்கிறனால மூணு தடவை உள்ளே விட்டு எடுத்து போட்டிருக்கோம் இப்போ நாலு லூப் இருக்கும் ஹூக்கில் நாலையும் சேர்த்து வெளியே எடுத்துடணும் செயின் ஒன் செயின் ஒன் போட மறக்கக்கூடாது இப்போ செயின் ஒன் போட்டனால அடுத்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கும் மறக்கக்கூடாது இன்னும் ஒரு தடவை பாருங்கள் யான் ஓவர் உள்ளேருந்து எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்பை மட்டும் எடுக்கிறேன் மறுபடியும் யான் ஓவர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்பை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் யான் ஓவர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்பு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நாலு லூப்பு ஹூக்கில் இருந்தவுடனே யான் ஓவர் நாலையும் சேர்த்து எடுத்துடுறேன் சரிங்களா ஸோ இதே தான் நம்ம ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுவோம் உங்களுக்கு கடைசியில் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்டிச்சு ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் அதை செயின் ஒன் போட்டு ஸ்கிப் பண்ணி இதில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ அடுத்து இதே ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே தான் செயின் ஒன்லேயும் கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சில் ஒன்று செயின் ஒன்றில் ஒன்று கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சில் ஒன்று செயின் ஒன்றில் ஒன்று அதே மாதிரி முப்பது ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேவை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த ரவுண்டும் அடுத்த ரவுண்டும் போடுங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி அடுத்த இதை ஜாயின் பண்ணி மிட்டன்ஸை கண்டினியூ பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா பாருங்கள் நான் வந்து இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரவுண்டையும் முடிச்சிருக்கேன் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சு
எல்லாருக்குமே வந்துட்டு கலர் ஜாயினிங் எப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் இல்லையா இதனால் வந்து அவங்க ஸ்ட்ரக் ஆகிடக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக தான் இதையும் நான் ஆன் கேமராலே காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்லிப் நாட் பண்ணி இதில் வெளியே எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த முடிச்சு வந்து வெளியில் தான் இருக்கணும் இதுக்குள்ளே வந்துடக்கூடாது அப்போ தான் வந்து நம்ம செயின் போடும்போது இதை இழுக்கும்போது டைட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஸ்லிப் நாட்டில் இருக்கிற நாட்டு வந்து இந்த லூப்புக்கு வெளியில் தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போது இந்த ரெண்டு டைலண்டையும் சேர்த்து லைட்டாக முடிச்சு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து வீவின் பண்ணும்போது டிஸ்டர்ப் ஆகாது சரிங்களா இப்போது நாலு ரவுண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் சரிங்களா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து கிளஸ்டர் ஸ்டிச் கிளஸ்டர் ரவுண்டில் வந்து இது இல்லை நீங்கள் போடலை எல்லாமே ஹாஃப் டபுள் குரோஷே தான் போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதுவுமே கலர் சேஞ்சோ எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் அப்படியே கன்யூ பண்ணிகிட்டே வரலாம் டோட்டலாக உங்களுக்கு பதிமூணு பதினாலு ரவுண்டு இதுவே இருக்கணும் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷ் ஏறோ இருக்குது அதை தான் இப்போ கொடுக்கணும் ஸோ அதை தான் ஃபுல்லாக கன்யூ பண்ணுங்கள் பண்ண பிறகு நம்ம இந்த ரிப்பன் வைக்கிற ரவுண்டு வந்து எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ரிப்பன் வைக்கல நான் வந்து நூலில் தான் செயின் போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதில் ரிப்பன் இல்லைன்னா இது வேணா எப்படி வேணாலும் உங்கள் இஷ்டப்படி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த நாலு ரவுண்டை முடிங்க அதுக்கடுத்து எப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேன் நான் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து நாலு ரவுண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து நான் இந்த ரிப்பன் ரவுண்டு போட போகிறேன் சரிங்களா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் டபுள் க்ரோஷே போடணும் நம்ம வந்து இதில் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேவே போடலாம் பட் அதை ரிப்பன் இன்சர்ட் பண்ணி வெளியில் எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குன்றனால நம்ம வந்து டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செயின் ஃபோர் போட்டுக்கோங்க இது வந்து நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷே அடுத்ததை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதை தான் ஃபுல்லாக கன்யூ பண்ண போகிறோம் கன்யூ பண்ணுங்கள் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு கடைசியில் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டிச் மிச்சம் இருக்கும் அதில் ஸ்லிப்ஸ் அதில் வந்து செயின் ஒன் போட்டு இந்த செயின் த்ரீயில் செயின் ஃபோரில் மூணாவது செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் பார்டர் ரவுண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ரவுண்டு போடணும் ஏன்னா இந்த சிங்கிள் க்ரோஷே ரவுண்டு போடலைனா இது ரொம்ப வேவியாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் இல்லாத ரவுண்டு இல்லையா ஸோ அது அதிலேயே வந்துட்டு இந்த ஷெல் பார்டர் போட்டோன்னா கொஞ்சம் சுணங்கி இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது இப்படி ஸ்டிஃப்பாக நிற்கணுன்றதுக்காக நம்ம வந்து இந்த இந்த ஸ்டிச்சில் எல்லாத்துலேயும் இந்த செயின் ஒன்று இந்த ஸ்டிச்சு இந்த செயின் ஒன்று இந்த ஸ்டிச்சு எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த ரவுண்டை முடிச்சுட்டு சிங்கிள் க்ரோஷே ரவுண்டு போடுங்க பார்டர் ரவுண்டு எப்படி போடுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா சிங்கிள் க்ரோஷேவும் நம்ம இதில் போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா இதில் எப்படி ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் கிளஸ்டர் முடிச்சுட்டு கிளஸ்டரில் ஒன்று செயின் ஒன்றில் ஒன்று அந்த மாதிரி தான் இப்போயும் இந்த டபுள் க்ரோஷேவில் ஒன்று செயின் ஒன்றில் ஒன்று அப்படின்னு எல்லா ஸ்டிச்சிலையுமே சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து முப்பது ஸ்டிச்சும் இதில் இருக்கணும் சரிங்களா கடைசி வரைக்கும் நம்மளுக்கு முப்பது ஸ்டிச்சு மெயின்டைன் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இதை போடுங்க பார்டர் போடும்போது நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே ரவுண்டு முடிச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து கடைசியாக நம்ம இந்த ஷெல் ரவுண்டு தான் போட போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரவுண்டில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது நம்ம வந்து இப்போ இந்த டபுள் க்ரோஷேக்கு நேராக இருக்கு இல்லையா சிங்கிள் க்ரோஷே அதில் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் இந்த ட சிங் செயின் ஒன்றில் போட்டிருக்க சிங்கிள் க்ரோஷே எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் எங்கே ஸ்டிச்சை போட்டாலும் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து டபுள் க்ரோஷே இருந்தது அப்படின்னா தான் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு செயின் த்ரீ அது வந்து நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷே இப்போது அடுத்த அந்த செயின் ஒன்றுக்குள்ள இருக்கிற சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சிங்கிள் க்ரோஷேவில் ஷெல் போடணும் ஷெல்லுனா நம்மளுக்கு தெரியும் அஞ்சு டபுள் க்ரோஷே இதில் ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம அஞ்சு டபுள் க்ரோஷே போடும்போது மூணாவது டபுள் க்ரோஷேவில் பைக்காட் போடணும் கொஞ்சம் பாயிண்ட்டு எட்ஜாக வந்திருக்கு இல்லையா அது எவ் அதுக்கு பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு செயின் போட்டு அதே ஸ்டிச்சு நம்ம மூணாவது டபுள்
சரிங்களா அப்புறம் அடுத்த சிங்கிள் குரோஷேவை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இருக்க சிங்கிள் குரோஷேவில் டபுள் குரோஷே சரிங்களா இதே தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ அடுத்த இருக்க சிங்கிள் குரோஷேவை ஸ்கிப் பண்ணிடணும் அடுத்த இருக்க சிங்கிள் குரோஷேவில் ஷெல் போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணாவது செ டபுள் குரோஷே போட்ட உடனே ரெண்டு செயின் போட்டு நம்மளோட இதே ஸ்டிச்சிலேயே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மிச்சம் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டு ஷெல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சரிங்களா நீங்கள் இது ஆப்ஷனல் தாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி போடுறதுனா போடலாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாயிண்டட் எடுத்து வேணும்னா இல்லை இதாக இருந்தாலே பரவாயில்ல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த பாய்காட் வந்து போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அடுத்த சிங்கிள் குரோஷே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சிங்கிள் குரோஷேவில் டபுள் குரோஷே ஸோ இதே தான் ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம ஷெல்லு போடுவோம் ஸோ இந்த செயின் த்ரீயில் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் போடுங்க அடுத்து இது எப்படி ரிப்பன் ரவுண்டு போட்டு உள்ளே விடுறதுன்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து பார்டர் ரோவை முடிச்சிட்டேன் இதில் வந்து நான் செயின் ஐம்பது செயின் போட்டு இதை ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா நீங்கள் வந்து இதில் ஜெ செயினே போடாமல் ஐ மீன் இந்த நூல் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் சாட்டன் ரிப்பன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் நான் ஏன் என் நூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் சாட்டன் ரிப்பன் வந்து குழந்தைங்க கையை அறுக்கிற மாதிரி இதாகும் ஏன்னா பா எட்ஜு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் கொஞ்சம் கையை அறுக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அதனால தான் நான் வந்து நூலே போட்டிருக்கேன் நான் வந்து இதில் ஐம்பது செயின் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுடைய மிட்டன் சைஸ் எவ்வளவோ அதுக்கு பொறுத்து ஒரு மு இருபது முப்பது செயின் கூட போடுங்க சரிங்களா ஸோ நான் வந்து என் என்னோடய செகண்ட் கலரில் இது போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒரே கலர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் கலராக இந்த இதை சூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன டவுட்னாலும் எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்பில் கேளுங்கள் எந்த டைம்னாலும் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் முக்கியமான விஷயம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் கிளிப் கிளிக் பண்ணி வைங்க வேறு எந்த வீடியோவே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் வந்து இந்த மிட்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கேர்ளிஷாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் ஏன்னா நான் என் பொண்ணுக்கு தான் போட்டிருக்கேன் இன்னொரு மிட்டன்ஸ் வந்து நம்ம கூடிய சீக்கிரமே பாய் மிட்டன்ஸ் வந்து எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ பாய் பா